నెక్స్ట్ టాపిక్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్లో మనం కెమికల్ మెథడ్స్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ కెమికల్ మెథడ్స్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఎక్సెస్ లైమ్ ట్రీట్మెంట్ బై యాడింగ్ ఎక్సెస్ లైమ్ పీహెచ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ అబౌవ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో మనం వాటర్కి ఈ ఎక్సెస్ ఆఫ్ లైమ్ని అంటే లైమ్ని ఎక్కువగా యాడ్ చేస్తే వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే సో ఈ కండిషన్లో ఆ వాటర్లో ఉన్న నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్స్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది అంటే వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ రైజ్ అవ్వనాటికి మనం లైమ్ అనేది ఎక్కువ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైమ్ని మనం యాడ్ చేయాలి సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసిన దానివల్ల పిహెచ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి కండిషన్లో ఉన్న వాటర్ యొక్క దాంట్లో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే పాతోజనిక్ బ్యాక్టీరియస్ ఉంటాయో అవి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి లైమ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ ప్రొటిటేషన్ ఇన్ వాటర్ సో ఈ లైమ్ని మనం యూజ్ చేసిన దానివల్ల ఆ వాటర్లో ప్రెసిపిటేషన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది విచ్ ఆర్ అబ్జెక్షనబుల్ సో ఇది అబ్జెక్షనబుల్ అండ్ వాటర్ ఆల్సో బికమ్ మిల్కీ అబ్సెన్స్ క్యూస్ సో ఈ విధంగా మనం లైమ్ని ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైమ్ని యాడ్ చేసిన దానివల్ల మిల్క్ ఏ విధంగా ఉంటా ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో అదేవిధంగా వాటర్ కూడా సేమ్ ఆ ప్రాపర్టీలోనే ఉంటాయన్నమాట అంటే ఆ చూసేదానికి ఆ విధంగా ఉంటుంది మిల్కీ విధంగా దేర్ ఫోర్ లైమ్ ట్రీట్మెంట్ మస్ట్ బీ ఫాలోడ్ బై రీ కార్బో రీ కార్బోనేషన్ టు డిజాల్ ప్రెసిపిటేట్స్ సో ఏదైతే మనం ఈ ఎక్సెస్ లైమ్ ట్రీట్మెంట్లో రీకార్బొనేషన్ చేసిన తర్వాతే వాటర్ని మన పబ్లిక్కి సప్లై చేయాల్సి వస్తుంది సో రీకార్బొనేషన్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ సో ఈ రీకార్బొనేషన్ అది ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట సో రీకార్బొనేషన్ ఈజ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ సీవో టు గ్యాస్ సో ఈ రీకార్బొనేషన్ ట్రీట్మెంట్ మనం సీవో టు గ్యాస్ని యూజ్ చేసి మనం చేస్తాం అనమాట నాట్ రికమెండెడ్ టు బల్క్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ సో ఈ బల్క్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్కి ఈ ఎక్సెస్ లైమ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకు యూజ్ అవుదు అనమాట సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ విత్ ఎక్సెస్ లైమ్ దాంట్లో ఎఫెక్టివ్లీ కిల్స్ ద బ్యాక్టీరియా సో బ్యాక్టీరియాని ఎఫెక్టివ్గా కిల్ చేస్తుంది బట్ కెనాట్ సేఫ్ గార్డ్ ద ఫ్యూచర్ పొల్యూషన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎనఫ్ లైమ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు వాటర్ టు రైజ్ ఇట్స్ పిహెచ్ వాల్యూ టు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ మోర్ సో ఈ విధంగా మనం ఆ ఎక్సెస్ లైమ్ని మనం దాని వాటర్కి యాడ్ చేస్తే నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ లేకపోతే నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్కువ పిహెచ్ వాల్యూ ఆ వాటర్కి వచ్చేటట్టు చూస్తాం అనమాట దర్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా విల్ బి కిల్డ్ సో అలాంటి కండిషన్లో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఆ బ్యాక్టీరియాస్ అన్నీ కూడా మనకు కిల్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రీకార్బొనేషన్ సో ఈ రీకార్బొనేషన్ ప్రాసెస్ చూసుకుంటే కూడా ఈ ఎక్సెస్ లైమ్ ట్రీట్మెంట్లో ఖచ్చితంగా చేయాల్సి వస్తుంది సో రీకార్బొనేషన్ ఈజ్ నెసెసరీ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ లైమ్ బ్యాక్ ఎక్సెస్ లైమ్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ సప్లై టు పబ్లిక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రీకార్బొనేషన్ సో ఈ రీకార్బొనేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలని చెప్పాం ఈ రీకార్బొనేషన్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ఎక్సెస్ లైమ్ సో ఏదైతే ఉంటుందో సో అది రిమూవ్ చేసి పబ్లిక్ మనకు పబ్లిక్కి ఆ వాటర్ని మనం సప్లై చేస్తాం సో దీన్ని మనం రీకార్బొనేషన్ అంటాం సో ఇది ఎక్సెస్ లైమ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి సో ఓకే గా ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ 